Hej! Då ska vi ge oss i kast med att skaffa API-nycklar till Khan Academy. Det här kommer nog vara den tråkigaste och mest komplicerade videon i den här serien. Det är lite tråkigt att det blev så här komplicerat men Khan Academy har lite annorlunda sätt att få tag på API-nycklar. Så att det finns ett visst manuellt arbete i det här. Tråkigt, tråkigt men så är livet. Om du går till config-fliken så kan du scrolla ner en bit. Och så finns det här eh, fyra stycken grejer som ska fyllas i som har att göra med API-nycklar till Khan Academy. Och eh, ja, den här videon kommer förhoppningsvis hjälpa dig. Jag kommer lägga in en länk till den videon. Eh, och här finns det användbara länkar inlagda som man kan jobba med. Första steget är att eh, registrera sig på Khan Academy och säga att jag vill ha API-nycklar. Går man till eh, för, eh, följer den här länken. Så hamnar man någonstans på Khan Academy där man kan eh, göra sånt här. Ska vi se. Jag heter Johan Falk. Min app heter Student Matrix. Eh, automatically update Google spreadsheets based on the results on Khan Academy. Jag tror inte att de bryr sig så mycket om vad man skriver här. Men det kan vara trevligt. Men... Webblast Telefon Company kan du bara lämna tomt. Säga att jag accepterar de här villkoren. Förstås har du läst igenom dem noggrant, noggrant innan du klickar i det. Register. This name is already taken. Ja, ah, för jag redan. Okej. Okay. Den får heta 2. Student Matrix Example får den heta. Så. Du, du, du. Då får jag två nycklar. De här ska vi spara. Consumer Key heter den. Kopiera den. Och lägg in den Khan Academy API Consumer Key här. Consumer Secret. Den ska man egentligen inte visa öppet på det här viset det jag gör nu. Men jag kommer att radera det här sen. Den lägger vi där. Så. Då har vi tagit första steget. Sen ska vi få tag på två nycklar till. Det här gör att jag, har, jag kan nu göra, börja göra anrop till Khan Academy. Men vi ska se här. Steg två. Eller steg ett. Nu har vi tagit API-nycklar. Steg två. Autentisera det här. Eller eh, Authorize kanske borde heta, jag vet inte. Går jag till en annan länk. Gud vad kul det här är. Här, det här är någon form av verktyg för att göra eh, anrop med det som heter OAuth. Open Authorization. Och det här är lättare än att göra via Khan Academy. Tråkigt men sant. Eh, här ska vi klistra in våra nycklar i de två första fälten. Så jag gör det. Tar eh, Consumer Key, kopiera. Det är den som heter API key här. Secret. Kopiera hit. Och sen behöver vi också ha en path. Och det är den sökvägen som finns i den här rutan. Kopiera. Nu använder man för att få en request token som det så fint heter. Säger man do it. Och testar den här länken. Nu kommer jag hamna på ett ställe där jag får säga till Khan Academy ja, det här är okej, okay. jag vill eh, ha åtkomst till er, era API, era programmeringsinterface. Logga in. Är det här okej? Okay? Ja, det är okej. Okay. Så. Det som händer nu är det lurigaste av allt. Här uppe i sökvägen så dyker upp två grejer. En som heter OAuth Token Secret och en grej som heter OAuth Token. De ska vi ha. OAuth Token. Kopiera den. OAuth Token. Den lägger vi där. Och så tar vi OAuth Token Secret. Kopiera. Den lägger vi där. Nu borde det här funka faktiskt. Ska se. I så fall så behövs inte det här andra eller tredje steget. Vi kan ju se. Vi kan ju se. Om jag testar att köra bland Khan Updates. Nej okej. Okay. Det gick inte alls. Det är ett steg till. De här ska inte alls hit. Jag hade fel. Sorry. Jag stänger den där också. Utan vi går tillbaka hit istället. Och sen så klistrar vi in dem här. För nu har vi fått accessnycklar men inte... Eller vi har fått requestnycklar men inte accessnycklar eller vad det nu är. Jag har inte riktigt koll på det här. 
Eh, Okej, okay. här är vår, vår ohemliga. Den ska in här. Kopiera. Här är vår hemliga. Den ska in här. Kopiera. Sen ska vi ändra den här adressen. Bort med den och in med den här adressen för att få request tokens. Gud vad kul. Eller om det är access tokens. Access tokens är det nog för det är det som står här. Do it. Testa länk. Där. Nu vet du. Nu har vi fått OAuth token. Jag vet inte fan hur det här fungerar egentligen. Varför man ska göra det här i två steg. Men så är det i alla fall. Kopiera den här. Jag kan säga bort med de här två. Vilken var jag tog nu då? Det var den ohemliga. Då får den gå in där. Och sen den hemliga ska in här. Nu vet du. Nu kan jag köra kan-uppdateringar. Ja, där. Så funkar det. Så det här är en trestegs- eller fyrstegsprocess. Eller trestegsprocess kan vi säga. När du har gjort det här så kan du köra skriptet. Då behöver du inte gå tillbaka hit och generera nycklar igen på ett tag. Utan du kan använda det här. Jag gissar att man efter ett tag blir utloggad. Eh, kanske efter en vecka eller något sånt. Och då kommer du behöva gå igenom steg 2, 3, 4 eh, igen. Och lägga in de här två nycklarna igen. Eh, men det är då det. Än så länge fungerar det bra och det kan man vara glad över. Eh, en dag kanske jag kommer gå lite eh, smidigare. Men nu har jag fått det att fungera och det är jag jätteglad över. Vi ses i nästa video. Ha det bra. Hej då.